இப்போ முதல்ல நம்மளுடைய நோக்கம் என்ன அப்படிங்கிறத ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நம்மளுடைய கோல் நம்ம கோல் வந்து டு மினிமைஸ் டு ஃபைண்ட் அ லைன் அதாவது ஒரு லைனை கண்டுபிடிக்கணும் அந்த லைனுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா தட் மினிமைசஸ் ப்ரொஜெக்ஷன் எரர் ஆன் டு த லைன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு டேட்டா பாயிண்ட்ஸுக்கும் ஆஃப் த டேட்டா செட் எழுதி விடுகிறேன் முதல்ல ஒவ்வொரு டேட்டா பாயிண்ட்டையும் எடுத்து இந்த லைனுக்கு ப்ரொஜெக்ட் செய்கிறேன் இந்த லைனில் ஒரு பிரதிநிதியை தேர்ந்தெடுக்கிறேன் அப்புறம் எவ்வளவு எரர் வருது அப்படிங்கிறது தான் ப்ரொஜெக்ஷன் எரர்னு சொல்கிறோம் அந்த எரரை குறைக்கக்கூடிய ஒரு லைன் வேணும் சரி அந்த லைனை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது அந்த லைனை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ அதுக்கு இது மேத்தமேட்டிக்கலாக இப்போ அடுத்து நம்ம எழுதுவோம் சரி இப்போ நம்ம கிட்ட இந்த டேட்டாவை இன்னும் கொஞ்சம் அப்ஸ்ட்ராக்டாக எழுது பார்க்கலாம் இந்த சிம்பிள்ஸை வச்சு எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ்எம் இந்த டேட்டா செட் நம்ம கிட்ட இருக்கு எல்லாமே டி டைமென்ஷனல் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் டூ டைமென்ஷனில் தான் படத்தை நம்ம பார்க்குறோம் பட் டி டைமென்ஷனில் இருக்கு அப்படின்னு நினைத்து கொள்ளலாம் இப்போ நம்மளுடைய கோல் என்ன அப்படின்னா இந்த லைனை நம்ம எப்படி குறிக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு ஒவ்வொரு லைனும் ஒரு வெக்டரை வைத்து குறிக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இந்த கேஸில் எப்படி குறிக்க போகிறோம்னா இந்த W அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய லைனை குறிக்க போகுது அப்படின்னா இந்த லைன் ஆகும் இது டபுள்யூனா இது லைன் இது டபுள்யூவாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த லைனை பற்றி பேசுகிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போது நம்மளுடைய டேட்டா எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட்டை எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸ்ஐ அப்படின்னு ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்டை எடுத்துக்கொள்கிறேன் இதை ஒரு டபிள்யூ நம்ம யார்கிட்ட யாராவது நமக்கு டபிள்யூவை கொடுத்து விட்டால் இதனுடைய பிரதிநிதி எது அப்படின்னு நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு முன்னாடியே பார்த்துட்டோம் இதனுடைய பிரதிநிதி என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா எக்ஸை டிரான்ஸ்போஸ் டபிள்யூ டிவைடட் பை டபிள்யூ டிரான்ஸ்போஸ் டபிள்யூ இன்டு டபிள்யூ அதாவது டபிள்யூஐ கொடுத்து விட்டு ஒரு எக்ஸை கொடுத்தா அந்த பிரதிநிதி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறது தான் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இதுதான் எக்ஸ் அப்படின்னா இதை இங்கே ப்ரொஜெக்ட் செய்கிறேன் அப்படின்னா இந்த நைன்டி டிகிரிஸ் ப்ரொஜெக்ஷன் செய்கிறேன்னா எக்ஸ் ட்ரான்ஸ்போஸ் டபிள்யூ பை டபிள்யூ ட்ரான்ஸ்போஸ் டபிள்யூ இன்டு டபிள்யூ இதுதான் இந்த பாயிண்ட் அந்த மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபேக்டர் வந்து இது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அப்போது இந்த மிச்சம் இருக்கிற எரர் எவ்வளோ அப்படின்னா இவ்வளோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் இதுதான் இந்த பீஸோட லென்த் இதுதான் இந்த வெக்டர் இந்த வெக்டருடைய லென்த் என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா இதனுடைய நாம் ஸ்கொயர் இதுதான் லென்த் ஸ்கொயர் இதுதான் எரர் ஒரு டேட்டா பாயிண்ட்டோட எரர் இப்போ பல டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு அப்போ எல்லா டேட்டா பாயிண்ட்டோடைய எரரையும் நம்ம கூட்டிக்கிறோம் இப்போ இந்த வேல்யூ தான் இந்த டபிள்யூ குறிக்கக்கூடிய லைனுடைய நன்மை எவ்வளோ அதனுடைய ஸ்கோர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க எவ்வளோ குட் குட்னஸ் ஆஃப் திஸ் டபிள்யூ அப்படின்னா எவ்வளோ நல்ல டபிள்யூ இது அப்படின்னு குறிக்கிறதுக்கு இந்த வேல்யூ வச்சு குறிக்கலாம் இப்போ நம்மளுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா கொடுக்கப்பட்ட எல் எத்தனையோ டபிள்யூ இருக்கு எத்தனையோ இன்ஃபினிட் லைன்ஸ் இருக்கு அதில் எந்த லைனை நம்ம சூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா இதை மினிமைஸ் பண்ண போறோம் எந்த டபிள்யூ இதை முடிந்த அளவு குறைக்கிறதோ அந்த டபிள்யூ தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நான் கேட்குறேன் இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போறோம் இதுதான் இதை சால்வ் செய்து விட்டால் நமக்கு வந்து எந்த டைரக்ஷன் எந்த லைனில் நம்ம வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது தெரிஞ்சிடும் அந்த லைன் அதாவது எந்த டபிள்யூ அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சிடும் சரி இதை இதை நம்ம இப்போ சால்வ் பண்ண பார்க்குறோம் அப்படின்னு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டோம்னா இதை நான் முழுசாக நான் டிரைவ் பண்ணி காட்ட போகிறது இல்லை பட் நீங்கள் பண்ணலாம் பண் பண்ணுறது ரொம்ப கடினம் இல்லை பட் நான் இதுக்கு இதனுடைய சொல்யூஷன் இதை வந்து எப்படி இந்த ப்ராப்ளமுடைய ஈக்குவலண்ட்டாக இன்னொரு ப்ராப்ளம் எழுதேன் இதை வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போகாமல் அடுத்து இதில் இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் செய்வதும் இன்னொரு ப்ராப்ளமை சால்வ் செய்யதும் ஒன்று தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஈக்குவலன்ஸ் எழுத போகிறேன் அது எப்படிங்கிறது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நான் இந்த கோர்ஸில் பண்ணலை பட் நீங்கள் வந் அதை வந்து ஒரு எக்ஸைஸ் ப்ராப்ளமாகவும் எடுத்து நீங்கள் முயற்சி பண்ணலாம் பட் என்னன்றதை மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் இந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் செய்வதும் இந்த இன்னொரு ப்ராப்ளம் எழுதிட்டு அது என்னன்றதை பற்றி பேசுவோம்
அதாவது முதலில் எழுதப்பட்ட ப்ராப்ளம் இது வந்து ப்ராப்ளம் ஒன் பி ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இதை பி டூ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க பி ஒன்னை வந்து ஒரு டபிள்யூ நமக்கு பதில் ஆன்சர் கிடைக்குது அப்படின்னா எந்த டபிள்யூ நமக்கு சால்வ் பண்ணுதோ அதே டபிள்யூ தான் பி டூ அப்படிங்கிற ப்ராப்ளமையும் நமக்கு சால்வ் பண்ணும் அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணலாம் அது ரொம்ப கடினம் இல்லை ஆக்சுவலி இந்த இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை வந்து நீங்கள் பிரித்து எழுதி ரெண்டு ஸ்டெப்பு டிரைவ் பண்ணிங்கன்னா இது வந்துடும் பட் அது முக்கியம் இல்லை இந்த ஃபைனலி இந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுவது இது சால் சால்வ் செய்தும் ஒன்று தான் அப்படிங்கிறது தான் கருத்து இதை ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இதில் இந்த இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்குன்னா நம்ம மினிமைசேஷன் ப்ராப்ளம் வந்து ஒரு மேக்சிமைசேஷன் ப்ராப்ளமாக மாறிவிட்டது ஃபஸ்ட்டு அது முதல்ல நம்ம கவனிக்க வேண்டியது ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா எல்லா டபிள்யூலையும் நம்ம தேட போகிறதில்ல டபிள்யூ டிரான்ஸ்போஸ் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படிங்கிற மாதிரி டபிள்யூகள் மட்டும்தான் நமக்கு தேவை அப்படின்னு தேடுறோம் இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா ஒரு லைனை நம்ம குறிக்கணும் அப்படின்னா இந்த லைனை வந்து ஒரு டபிள்யூ வைத்து குறிக்கலாம் அதாவது இந்த டபிள்யூ வைத்து இந்த டபிள்யூடைய எல்லா மல்டிப்ளிகேஷன் எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணாலும் வர பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டால் அது இந்த லைன் வந்துடும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஆனால் இந்த டபிள்யூக்கு பதில் இந்த லைனில் எந்த டபிள்யூவை எடுத்துக்கொண்டாலும் எந்த பாயிண்டை எடுத்துக்கொண்டாலும் இந் அதை அதனுடைய மல்டிப்ளிகேஷனை வைத்து இந்த ஏ லைன் தான் வரப்போகுது அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டபிள்யூ வந்து ஒன் ஒன் அப்படின்னு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒன் ஒன்னை வைத்துக்கொண்டு என்ன லைன் வரும் அப்படின்னு கேட்டால் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் அப்படிங்கிற லைன் வரும் இது எக்ஸ் இது ஒய் அப்படின்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் அப்படிங்கிற லைனை வந்து ஒன் ஒன் அப்படின்ற நம்பருடைய எல்லா மல்டிப்ளிகேஷன் எல்லா ஸ்கேலர்ஸும் வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணால் எல்லா நம்பரையும் வைத்து மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த மொத்த லைனும் வந்துடும் வந்துவிடும் எப்படி ஒன் ஒன்னு டூ டைம்ஸ் பண்ணால் டூ டூ வரும் மூணு வாட்டி பண்ணால் த்ரீ த்ரீ வரும் ரெண்டு புள்ளி ஐந்து முறை பண்ணால் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் மைனஸ் ஒன் டைம்ஸ் பண்ணால் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் வரும் அண்ட் ஸோ ஒன் ஸோ இந்த மொத்த லைனும் வந்துவிடும் இப்போது அதே மாதிரி இந்த ஒன் ஒன் தான் இந்த லைனுக்கு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அப்படின்னு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ரெஃபரன்ஸ் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த ஒன் ஒன்னுக்கு பதிலாக நான் டூ டூவையும் இந்த லைனுக்கு ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் எடுத்துக்கொண்டால் இப்போ ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் செவன் செவனுங்கிற பாயிண்ட் வேணும்னு எடுத்துக்கொள்ளுங்களேன் இப்போ ஒன் ஒன்லேருந்தும் இதை கொண்டு வரலாம் இப்படி செவன் டைம்ஸ் ஒன் ஒன்னை வைத்து செவன் செவன் கொண்டு வரலாம் டூவில் டூ டூவிலிருந்தும் கொண்டு வரலாம் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் இதை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் இது வரும் ஸோ பேசிக்கலி டூ டூவை எல்லா விதமாகவும் மல்டிப்ளை பண்ணால் எந்த எந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் வரும்னாலும் அப்பயும் இதே லைன் தான் வரும் அப்போது இந்த லைனில் எந்த பாயிண்ட்டை வேண்டுமானாலும் நான் ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துக்கலாம் அப்படி இருக்கும்போது நான் வந்து எப்படி எடுத்துப்பேன் அப்படின்றால் ஒரு லைனை குறிக்க ஒரு வெக்டரை எடுத்து எடுக்க போகிறேன்னா அந்த வெக்டருடைய லென்த்து ஒன்னாக இருக்கிற மாதிரி எடுத்துப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த கண்டிஷன் இது ரொம்ப முக்கியம் இல்லை பட் இதை இதை போடுவதால் எதுவும் மாறாது அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்தேன் பட் நம்ம முக்கியமாக என்ன நோட்டீஸ் பண்ணோன்னா இந்த என்ன மேக்ஸி எதை மேக்சிமை செய்ய போகிறோம் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனில் நோட்டீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இது டபிள்யூ டிரான்ஸ்போஸ் ஏதோ டைம்ஸ் டபிள்யூ அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இது வெக்டர் இல்லை இது ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஸோ எக்ஸை எக்ஸை டிரான்ஸ்போஸ் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸை அப்படிங்கிறது ஒரு வெக்டராக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்ற ஒரு வெக்டராக இருக்கு இதுதான் எக்ஸை அப்படின்னா எக்ஸை எக்ஸை டிரான்ஸ்போஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ட்ரான்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ டிரான்ஸ்போஸ் செய்தால் இப்படி வந்துவிடும் இது இன்ட்டு இது போட்டோன்னா இந்த ஒன் டூ த்ரீயை எடுத்துக்கொண்டு முதல்ல ஒன் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி முத காலம் எழுதிப்பேன் டூ ஆல ரெண்டால பெருக்கிட்டு ரெண்டாவது காலம் எழுதி எழுதிப்பேன் மூணால பெருக்கிட்டு மூணாவது காலம் எழுதிப்பேன் த்ரீ சிக்ஸ் நைன் இந்த மேட்ரிக்ஸ் தான் இந்த எக்ஸை எக்ஸை டிரான்ஸ்போஸ் அப்படிங்கிற மேட்ரிக்ஸ் இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா இங்கே ஒரு ஒன் பை எம் வரணும் இப்போ இந்த ஒவ்வொரு டேட்டா பாயிண்ட்டையும் எடுத்துக்கொண்டு அந்த டேட்டா பாயிண்ட் வந்து எக்ஸைனா எக்ஸை எக்ஸை டிரான்ஸ்போஸுங்கிறது ஒரு மேட்ரிக்ஸை கொடுக்கும் அப்போ ஒவ்வொரு மே இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டேட்டா பாயிண்ட்டுக்கும் ஒரு மேட்ரிக்ஸை உருவாக்கி அந்த மேட்ரிக்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆவரேஜ் எடுக்கிறேன் அதுதான் இந்த மேட்ரிக்ஸோட
சரி இது வந்து ஒரு பேர் இதை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் பின்னாடி நேரம் கிடைத்தால் பேசுவோம் யூஸ்வலி இந்த மேட்ரிக்ஸை வந்து சி அப்படின்னு சிங்கிற நம்பர் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணி டினோட் பண்ணுவாங்க அப்போ இப்போ பேசிக்கலி என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு டேட்டா செட் கொடுத்துட்டு எந்த லைனில் நான் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணேன்னா எரர் முடிஞ்ச அளவு கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறேன்னா அப்போது இந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் W transpose C W இதை தான் நான் எசென்ஷியலி சொல்கிறேன் இந்த சி அப்படிங்கிறது எங்கேருந்து கிடைக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது நம்ம டேட்டா செட்டிலிருந்து கிடைக்குது நம்ம டேட்டா செட் X1, X2, எக்ஸ் டூ எக்ஸ்எம் வரைக்கும் இருக்குது ஒவ்வொரு டேட்டா பாயிண்ட்டும் டி டைமென்ஷனல் ஃபீச்சராக இருக்குது அப்போ ஒவ்வொரு டேட்டா பாயிண்ட்டுக்கும் நான் வந்து ஒரு மேட்ரிக்ஸை உருவாக்குறேன் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒன் ட்ரான்ஸ்போஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் டூ ட்ரான்ஸ்போஸ் ப்ளஸ் டாட் 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 ப்ளஸ் எக்ஸ்எம் எக்ஸ்எம் ட்ரான்ஸ்போஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு டி டி கிராஸ் டி மேட்ரிக்ஸ் வருது அது டிவைடட் பை எம் இது தான் என்னுடைய சி ஸோ டேட்டா செட்டில் கொடுத்த கொடுத்தவுடன் அந்த டேட்டா செட்டிலிருந்து இந்த மேட்ரிக்ஸை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த மேட்ரிக்ஸை கண்டுபிடித்துவிட்டால் இந்த மேட்ரிக்ஸிற்கு இந்த மேட்ரிக்ஸ் தான் எனக்கு இன்புட் அப்படின்னு நான் வச்சு வச்சுக்கிட்டேன்னா இப்போ என்ன கே கேள்வி வருது அப்படின்னா சாரி இங்கே ஒரு ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ என்ன கேள்வி நம்ம என்ன டபிள்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனை எந்த டபிள்யூ மேக்சிமம் கொடுக்குதோ அந்த ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங் அந்த டபிள்யூ தான் நமக்கு தேவை அப்படிங்கிற மாதிரி வருது இப்போ நீங்கள் லீனியர் அல்ஜிப்ரா கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருந்த தெரிந்திருந்தால் முன்னாடியே நீங்கள் படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த இந்த மாதிரி இந்த ப்ராப்ளமை எரர்லேருந்து இந்த ஃபார்முலேஷனுக்கு எழுதுறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் வந்து லீனியர் அல்ஜிப்ராவில் அதிகமாக படிக்கப்பட்ட ஒரு ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளமுடைய சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அகெயின் லீனியர் அல்ஜிப்ராவை நீங்கள் முன்னாடியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா இதனுடைய சொல்யூஷன் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா டபிள்யூ என்னவா என்னவாக இருக்கும் என்றால் இந்த சின்ற மேட்ரிக்ஸை கொடுத்து விட்டால் இந்த சி சின்ற மேட்ரிக்ஸை விட ஓ அதனுடைய ஐகன் வெக்டர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு டைரக்ஷன் ஒரு திசை தான் இந்த டபிள்யூ அப்படின்னு வரும் கரஸ்பாண்ட் அந்த ஐகன் வெக்டர் எந்த ஐகன் வெக்டர்னு கேட்டோம்னா அந்த ஐகன் வெக்டர் என் எந்த ஐகன் வேல்யூ அதிகமாக இருக்கோ அந்த ஐகன் வேல்யூக்கு கரஸ்பாண்டிங்கான ஒரு ஐகன் வெக்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி பதில் வரும் புதிய லார்ஜஸ்ட் ஐகன் வேல்யூ இதை நான் ஒரு கம்ப்ளீஷனுக்காக சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் லீனியர் அல்ஜிப்ரா இதற்கு முன்னாடி பார்த்து பார்க்கல பார்க்கவில்லை என்றால் இது உடனே புரிய வாய்ப்பில்லை அதை நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் ஆனால் லீனியர் அல்ஜிப்ரா உங்களுக்கு புரிந்திருந்தால் இப்போ வந்து ஐகன் வெக்டர்ஸ் ஐகன் வேல்யூ எல்லாம் என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிந்திருந்தால் இப்போ உடனே நீங்கள் வந்து இந்த ப்ராப்ளமை பார்த்தவுடன் ஓ இது இந்த ப்ராப்ளமுடைய சொல்யூஷன் நம்ம லீனியர் அல்ஜிப்ராவே கொடுக்கிறது அந்த சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சின்ற மேட்ரிக்ஸோடைய ஐகன் டைரக்ஷன் ஐகன் வெக்டர் தான் இதனுடைய சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ப்ராப்ளமுடைய ஆன்சர் இப்போது லீனியர் அல்ஜிப்ரா தெரியாவிட்டாலும் நமக்கு எப்படி இதை புரிந்து கொள்ளலாம் என்றால் இந்த முதல்ல இந்த எரரை குறைக்கக்கூடிய ஒரு திசையை நான் தேர்ந்தெடுக்கிறேன் அதுதான் முக்கியம் அந்த அதுதான் அங்கே விஷயம் அதை நம்ம இன்னொரு மாதிரி எழுதினால் நம்ம லீனியர் அல்ஜிப்ராவுடைய ஆன்சர் வருது அந்த ஆன்சருக்கு நமக்கு தேவையான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த கோவேரியன்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிறத ஒன்று எடுத்து அதனுடைய டைரக்ஷன் தான் இந்த டபிள்யூ அப்படின்னு வருது நம்ம லீனியர் அல்ஜிப்ரா அவ்வளவாக புரியாவிட்டால் நமக்கு என்ன நினைத்து கொள்ளலாம் என்றால் எந்த டைரக்ஷனில் நான் ப்ரொஜெக்ட் செய்தேன்னா எரர் வந்து முடிஞ்ச அளவு கம்மியாக இருக்குமோ அந்த டைரக்ஷன் தான் எனக்கு வேண்டிய டைரக்ஷன் அப்படின்னு நான் புரிஞ்சுக்கலாம் சரி இப்போ ஒரு முக்கியமான விஷயத்த நான் இங்கே சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒன்று முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய நம்ம என்ன இப்போ யோசிச்சுருக்கோம் அப்படி இப்போ இது வரைக்கும் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு டேட்டா செட் கொடுத்துருக்கோம் எந்த லைனில் ப்ரொஜெக்ட் செய்தால் எரர் கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு லைனை பிக் பண்ணும் அப்படின்றது தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதை எப்படி பிக் பண்ணோம்னா அதுக்கு நீங்கள் லீனியர் அல்ஜிப்ரா உபயோகித்து கோவேரியன்ஸ் மேட்ரிக்ஸை உருவாக்கி அதனுடைய ஐகன் வெக்டராக பிக் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது கருத்து பட் நமக்கு ஆனால் அதற்கு முன்னாடியே நம்ம ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை நம்ம மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ என் டேட்டா செட் இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ 
இதுதான் என்னுடைய டேட்டா செட் அப்படின்னு வைத்துக்கொள்வோம் இப்போ இந்த டேட்டா செட்டை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணக்கூடிய லைன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு உடனே என்ன தோணுது அப்படின்னா இந்த லைன் அப்படின்னு தோணுது இதுதான் இமீடியட்லி நமக்கு தோன்றுறது ஆனால் நம்ம ஒரு விஷயத்தை தப்ப விட்டுவிட்டோம் என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா நம்ம லைனை எப்படி குறிக்கிறோம் நம்ம லைனை குறிக்கிறதுக்காக ஒரு வெக்டரை எடுத்துக்கொண்டுவோம் ஏதோ ஒரு வெக்டரை எடுத்துக்கொள்வோம் டபிள்யூ அப்படின்னு ஒரு வெக்டரை எடுத்துப்போம் இந்த வெக்டர் எல்லா நம்பராலையும் மல்டிப்ளை பண்ணி வர்றது தான் லைன் அப்படின்றத முடிவு பண்ணும் இப்போ ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணால் டபிள்யூவே வரும் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் இது வரும் இந்த மாதிரி இந்த லைன் இதுதான் லைன் அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ணோம் இப்போ என்ன நம்பராலையும் மல்டிப்ளை செய்யலாம் அப்படின்ற பட்சத்தில் ஜீரோவாலையும் செய்யலாம் ஜீரோவால் செய்யும் போது எந்த வெக்டரை நான் எடுத்துக்கொண்டாலும் ஜீரோவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஜீரோ வெக்டர் தான் வரப்போகுது அப்போது நான் கண் நான் கருத்தில் கொள்ள கொள்கின்ற லைன் எல்லாமே ஜீரோ ஜீரோவை வழியாக தான் பாஸ் பண்ணணும் அதாவது ஆரிஜின் வழியாக பாஸ் ஆகிற லைன்ஸ் மட்டும்தான் ஆரிஜின் என்றால் ஜீரோ ஜீரோ அதை மட்டும்தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது நம்ம எந்தெந்த லைனில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ண பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஆரிஜின் வழியாக பாஸ் பண்ணக்கூடிய லைன்களை மட்டும்தான் நம்ம கணக்கு எடுத்துட்டு கணக்கில் எடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் இந்த டேட்டா செட்டிற்கு நமக்கு வேண்டிய லைன் வந்து ஆரிஜின் வழியாக பாஸ் பண்ணாது அப்போது நம்ம வந்து எந்த லைன் பெஸ்ட் லைன் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க பார்த்தோம்னா இப்போ என்ன ஆகிவிடும் அப்படின்னா இப்போ இந்த லைன் நமக்கு சிவப்பு லைனை சிவப்பு லைன் தான் இந்த எல்லோ லைனோடைய ஷிஃப்டட் வெர்ஷன் இதை கொஞ்சம் அப்படியே தள்ளினோம்னா இந்த சிவப்பு லைன் வந்துடும் ஆரிஜினுக்கு தள்ளினோன்னா ஆனால் இப்போ இதுக்கு ப்ரொஜெக்ட் செய்தேன் என்றால் இந்த எரர்லாம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் எவ்வளோ இருக்கிறது பாருங்கள் அதே இதற்கு பதிலாக நான் வந்து இந்த லைனை எடுத்துக்கிறேன் இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸுங்கிற லைனை எடுத்துக்கிறேன் இந்த லைனுக்கு இப்போ ப்ரொஜெக்ட் பண்ணேன்னா என்னுடைய எரர்லாம் வந்து சிவப்பு லைனுக்கு ப்ரொஜெக்ட் செய்வதை விட கம்மியாகி கம்மியாக இருக்கலாம் இருக்க ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு மேபி இங்கே டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் இல்லைன்னு வச்சுப்போமே அப்போ வந்து இந்த டேட்டா செட்டுக்கு இன்னும் இங்கே ரெண்டு மூன்று பாயிண்ட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸுக்கு ப்ரொஜெக்ட் செய்தால் வரக்கூடிய எரர் வந்து இன்னும் கம்மியாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஆனால் நமக்கு கிளியராக தெரியுது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இந்த டேட்டா செட்டை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணல ஏன்னா டேட்டா இப்படி இந்த டைரக்ஷனில் தான் இருக்கு அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோன்னே தெரியுது அப்போ நம்ம என்ன தப்பு பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தா நம்ம தேடுவது ஆரிஜின் வழியாக பாஸ் அதாவது ஜீரோ ஜீரோ வழியாக பாஸ் ஆகிற லைன்ஸில் எது பெஸ்ட் லைன்னு நம்ம தேடுறோம் ஆனால் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட டேட்டா செட்டை டேட்டா செட்டை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுற லைன் வந்து ஜீரோ ஜீரோ வழியாக பாஸ் பண்ணாது இந்த லைன் இந்த எல்லோ லைன் வந்து டாட்டட் எல்லோ லைன் வந்து ஜீரோ ஜீரோ வழியாக பாஸ் பண்ணல அப்போது நம்ம எங்கேயோ ஏதோ வேணும் ஆனால் எங்கேயோ தேடிட்டு இருக்கோம் இங்கே ஒரு மிஸ்மேட்ச் இருக்கு ஸோ இந்த மிஸ்மேட்சை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அது எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா நமக்கு வேண்டியது எந்த திசையில் நம்ம விஷயம் இருக்குது அப்படின்றத தான் கண்டுபிடிக்க பார்க்குறோம் அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா நம்மளுடைய டேட்டா செட்டை முதல்ல கொடுக்கப்பட்ட டேட்டா செட்டை ஜீரோ ஜீரோ வழியாக பாஸ் பண்ணுற லைனை மட்டும்தான் முக்கியமான லைனாக வர்ற மாதிரி நம்ம மாற்றணும் அதாவது இப்படி டேட்டா செட் இருக்குது அப்படின்னா இதை என்ன செய்யணும் அப்படின்னா சென்டரிங் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் சென்டரிங் செய்ய வேண்டும் அதாவது ஆரிஜின் இங்கே இல்லை ஆரிஜின் எங்கே இருக்கு அப்படின்னா இந்த டேட்டா செட்டுடைய சென்டரில் தான் ஆரிஜின் இருக்கு அப்படின்னு நினைத்து கொள்வது அதாவது இது இதுதான் ஒன் பை எம் சம் ஓவர் ஐ ஈக்வல்ஸ் ஒன் டு எம் எக்ஸை இதை வந்து மீன் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் இங்கே தான் ஆரிஜின் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம நினைத்து கொள்ள வேண்டும் ஸோ இந்த சென்டரிங் ஸ்டெப் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டெப் ஆகிறது இதை பற்றி நம்ம இன்னும் மறுபடியும் பேசுவோம்